Bless the Lord. It's good to be home, people. Hallelujah. Es bueno estar en casa. Amen. You know, sometimes the, the Lord puts us on that, on on an area where we don't feel comfortable. A veces el Señor nos pone en una área donde no nos sentimos confortables. But it's because He wants to uh, either trim us a little bit. Porque nos quiere um, trimmear, nos quiere uh, podar. nos quiere podar un poquito. Or He wants to show us something, you know. O nos quiere mostrar algo. Pero quiero preguntarles a ustedes cuántos han venido a este lugar buscando algo de Dios. How many of you come here this morning looking for something from God? Amen. Good. Thank you for those that raised your hands. Gracias those that didn't. Por los que sí. I'm gonna get you. O los que no. <laughs> so there is, there's still time to raise your hand. Hay tiempo para levantar la Hallelujah. mano. <laughs> Praise God. Gloria a Dios. Thank you, Lord, for this day. Gracias, Señor, por este día. We honor your presence in this house, O oh God. Tu en esta casa, Señor. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Te damos la Santo We este pray lugar. in Jesus' name that you will have your way. En el de Jesús que that tu you voluntad. will speak to your people, O oh God. A tu pueblo, Señor. Orally and directly. In order and directly. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We pray that your word will come to uh, do what is meant to do. Que tu palabra venga a ser lo que es su propósito. Heal. Sanar. Restore. Restaurar. And deliver. Y liberar. We thank you in Jesus' name. Le damos gracias en el nombre de Jesús. And all God's people said. Y el pueblo entero dice. Amen. Amen. When we, cuando, um, cuando buscamos palabra de Dios When we're looking for a word from God, y la palabra nos pide que respondamos algo and the word asks that we respond to it, y no respondemos and we don't respond, la palabra no se hace efectiva the word doesn't become effective en nosotros. In us. Cuando la palabra habla when the word speaks y no estamos de acuerdo and we're not in agreement cerramos la boca we close the mouth pero cuando el pueblo de Cristo but when God's people está de acuerdo con la palabra are in agreement with his word el espíritu en la persona the spirit inside of normalmente us normalmente dice amén usually says amen porque es el acuerdo en el espíritu because this is the agreement in the spirit que el espíritu that the spirit habla is speaking amen, amen. okay voy a hacerlo otra vez porque no todos entendieron maybe not everyone understood i'm going to say it again cuando la palabra de dios Habla, when the word of God speaks, el espíritu en la persona está de acuerdo. The spirit inside of the person porque speak, la palabra de Dios is in agreement because the word of God está de acuerdo en el espíritu. The word of God is in agreement with the spirit. Y cuando uno está de acuerdo con la palabra, and when we're in agreement with the el word, el espíritu contesta amén. The spirit answers amen. 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 <laughs> Aleluya. Aleluya. Este tiempo que estuve en casa una semana y media. During the time that I was at home for a week and a half. Buscando el Espíritu de Dios en la palabra. Seeking the Lord in His Word. La palabra vino a mí y me habló. The Word came to me and spoke to me. Muy sencillamente. Very simply. Y pero muy específicamente. But specifically. En el libro de Filipenses, primer capítulo. The first chapter of Philippians. Un momentito. Se me olvidaron la otra parte de mis ojos. The other half of his eyes were sitting over there waiting for him Aleluya. to pick up. Aleluya. Dice la palabra así. The word of God says this. Primera de Filipenses, First Timothy, ah, versículo 1 al 
11. First, Philippians 1, 1 through 11. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipeos, junto con los obispos y los diáconos. To all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Doy gracias a Dios. Cada vez que me acuerdo de ustedes. I thank my God every time I remember you. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. In all my prayers for all of you I always pray with joy. Porque han participado con el evangelio desde el primer día hasta ahora. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes de mm -hmm. Ah, pensé en él. La ira perfeccionando la obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion es, until the day of the Lord Jesus Christ. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. It is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. Pues ya sea que me acuerdo, me encuentro preso o defendiendo el confirmado del Evangelio. Whether I am in chains or defending and confirming the gospel. Todos ustedes participan conmigo en la gracia que Dios me ha dado. A, sí, Dios me ha dado. You got that right. All of you share in God's grace with me. Dios es testigo de cuanto los quiero y todo lo que en, entrañable amor de Cristo. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Esto es lo pri, primordial de este versículo. And that's what's most important in this particular text. Esto es lo que yo pido. And this is what I en pray oración. for. This is my prayer. ¿Quién pide esto? Who is, who is asking or who is praying this? ¿Quién está escribiendo esta carta a los filispeos? Pablo. Who Pablo. Is, who Dice is otra vez este versículo. Esto es lo que pido en oración. And this is my prayer. Que el amor de ustedes. That your love. Abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Abound more and more in knowledge and depth of discernment and insight. Para que disiernan, disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables. So that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Llenos de fruto y justicia. Filled with the fruit of righteousness. Que se produce por medio de Jesucristo that, para la gloria y alabanza de Dios. That comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Amen. Hallelujah. Vamos Hallelujah. a darle un aplauso al Señor. El Señor es bueno. Amen. God is good. Una cosa quiero hablar sobre esta carta. Something that I would like to comment in regards to this letter. Que el, la sabiduría y el entendimiento. God bless you, brother. <laughs> Say that again for me. Que la sabiduría y el entendimiento. That the wisdom and understanding. De Dios. Of God. Es irrepro irreprochable. Is blameless. De la misma manera quiere Dios que nuestras acciones y el amor que Dios ha puesto en nosotros 
sea irreprochable. So in the same way, God would like that our conduct and our love be blameless. Pero hay una palabra aquí que de veras me, me llamó la atención. But there's a word here that really focused my attention. De que el, el amor y su abundancia the abundance of our love sobrepase sobre abunde sobre abunde y sobre uh, okay. por aquí lo tengo anotadito no se preocupen ahorita les digo amen amen que el aleluya <laughs> sobre abunde y sobre abunde ¿Cuál es la palabra? Aquí? That your love would be abundant each time more and more in knowledge and in good understanding. Y sea suficiente y sobreabunde. That it would be sufficient. Okay. More than abundant. Como les dije, cuando el Espíritu de Dios habla, el Espíritu en la persona debe de responder porque hay un acuerdo. When the Spirit of God speaks and His Word speaks, there must be an agreement. And y cuando that... el Espíritu de Dios habla en su palabra y el cuerpo no lo acepta o no lo entiende, when the Spirit of God is speaking and we don't accept it or understand it, es falta de entendimiento. And that is a lack of understanding. La Biblia dice, mi gente perece por falta de My, my people perish because of a lack of what? Knowledge. Or understanding. O entendimiento. Diferentes uh, de, um, uh, Biblias dicen diferentes palabras. There's different Pero translations. Pero el Espíritu, cuando el Espíritu de la Palabra habla, el Espíritu en la persona debe de haber un acuerdo mutuo entre la palabra y el Espíritu de Dios en la persona. When the word of God through the Holy Spirit speaks, we should be in agreement with that spirit. Amen. So te voy a preguntar hoy. So I'm going to ask you again today. Y les, les pregunté en el primer servicio. And I did ask this in the first service. Si tú no estás de acuerdo con la palabra, no vas a decir nada. If you are not in agreement with the word, you're not going to confess it or speak it out. La palabra no va a ser activada en ti si no dices nada. If you don't, if you remain silent, the word is not going to be activated inside of you. Pero si la palabra de Dios atestigua en tu espíritu, vas a decir lo que el, tu espíritu siente. If no there... nos movemos por sentimiento ni emociones sino por fe así es de que ah, ya me están viendo como diciendo Uy, ¿qué you're, you're forgetting your translator pastor where did she go <laughs> so you gotta start all over again and say it again because I forgot <laughs> porque no estás en actividad en el espíritu Perfect example. We had this planned, okay? We must be in agreement right. with the word. And if we don't come into agreement with the word and confess it out of our mouths, then the, the word of God is not activated in us. See, she knew it. I didn't have to repeat it. No estás traduciendo. Hallelujah. I got two ears, one for you and one for God. <laughs> So, te voy a hacer una pregunta. I have a question. ¿Qué es la palabra abundancia para ti? What? Levanta la mano. Voy a escoger a algunos. I'm gonna no choose... se ofendan si no te escojo a ti, ¿ok? I'm going to choose a few of you who would care to define what does abundance mean to you. Yo sé. I know. Yo sé. I know. Que hay mucho en tu espíritu. There's so much in your spirits. 
Y si no lo dicen, and if we don't say it, no van a sobresalir o hacer la palabra efectiva en ustedes. We don't allow the word to so what is, effective. I'm going to say it in English now, what is the word more than enough for you? ¿Qué significa más que abundante para ti? Shout it out. Sobrepasar. Somebody else. Unity, Unity in my home. Unidad en mi casa. In a great measure. Prosperity, riches, and abundance. Más que suficiente. Mine is satiated. Saciado. Saciado. Saturated. Uf, saturado. Overflowing. Rebosando. More ab abundantly. Más que abundante. Uh, without limitation. Sin límite. Without measure. Sin medida. What else? Suli. Huh? Gran Large quantity. Gran cantidad. No borders. No fronteras, no límites. No dams. Uncontainable. No se puede contener. Eterno. You see, the word, the spirit in the word is being activated in you. El espíritu de la palabra se activa dentro de so ti. So the word overflowing means la palabra sobreabundante significa no limits. No hay límites. No, no, no limitations, no borders, no, no nothing. It, it goes from, but let me tell you something. That is God's love, not your love. Eso es el amor de Dios, no nuestro amor. That's why God carried the cares of the world. Por eso Dios cargó las cargas del mundo. And he was the only one that can do that. Y el único que pudo haberlo hecho. Nobody else can do that. Nadie más pudo haberlo hecho. But he said, pero dice, if you follow my precepts, si tú sigues a mis preceptos, you would do greater things. Harás hazañas. Why we still holding people in bondage? ¿Por qué mantenemos a las personas en ataduras? Why do we have unforgiveness? ¿Por qué tenemos falta de perdón? Why do we allow the spirit of division to come in? ¿Por qué permitimos el espíritu de división entrar? Why are we allowing uh, curses to come out of our mouth? ¿Por qué permitimos maldiciones salir de la boca? Why do we call each other's names? ¿Por qué mencionamos uno al otro con Other nombres feos? Other than the name that you were registered when you were born. Aparte del nombre que te dieron al nacer. Why? ¿Por qué? Why anger is taking control of the world? ¿Por qué coraje? Why the spirit of witchcraft is coming to our homes and taking our children? Porque el espíritu de hechicería viene y busca robar nuestros hijos. To drugs and alcohol, to uh, a drogas, uh, alcoholismo. Uh, people, toxic families fighting like cats and dogs. Familias tóxicas que pelean como gatos y perros. Why are we allowing those things to happen? Porque permitimos esto pasar. We understand that the spirit of God is an abundant love. Entendemos que el Espíritu de Dios es amor abundante. That the grace and mercy of God has no limits. Que la gracia y misericordia no tiene límites. He can change the demonic forces of the devil. Él cambia los fuerzas del diablo. Gracias, Padre. My darling, Lord, you say, glory to God. Gloria a Dios. Why? Why? Why are we contemplating all of this? Porque things? uno se contempla todo esto. Why do we uh, remember the past? Porque recordamos el pasado. Why do we say, but I'm not going to do this because you did that? 
Yo no voy a hacer esto porque tú hiciste X. Who are you to judge one another? ¿Quiénes somos nosotros a juzgar Did uno al otro? price for that one to be set free? Él no pagó el precio para liberarnos. Why are you keeping that one in captive or prisoner? Porque dejamos que la persona sean cautivados, presos. If you, if you, yeah. <laughs> Glory to God. Those who are online. Los que están en línea. Come. come. I got a lot of things to talk to you about. Hay que pasar aquí, hay mucho de qué hablar. Why? 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 ¿Por qué dice pastor? Why? ¿Por qué? Oh, Jesus. The love of God is gotta be more than enough el amor to de Dios, save your family. El amor de Dios tiene que ser más que suficiente para salvar a tu familia. The love of God is gotta be more than enough to reach out to your enemies. Tiene que ser más que suficiente alcanzar tus enemigos. The love of God in you should be more than enough. To save your mother, your father, your brother, Ooh. your sister. El amor de Dios ha de ser suficiente para salvar sus padres. If it is more than hermanos. enough, it should be in you. Y debería de estar dentro de ti, amén. Do amen. not hold anything against no one. No guarde nada en contra no de one. nadie. Nadie. No one. Nadie. No one. Nadie. Why? ¿Por Because qué? then the love of God. It's not really in you. Quiere decir cuando esto pasa que el amor de Dios no está abundando dentro de ti. Don't just use the love of God when you come to church. No solamente usamos el amor de Dios en la iglesia. <laughs> you hold things against, you know, this this beautiful girl here <laughs> Thank you. you know we we celebrated a 45th year of marriage celebramos 45 años de matrimonio gracias a dios gracias al señor you know but by, by the grace of god uh, por la gracia de dios through all the times and sufferings that we've been through por todo el sufrir que hemos vivido Uh, sometimes I look her in the eye and say, you know what? A veces me mira I'm so glad dice, that I'm going through this with you by my side. Me alegro que estoy pasando por eso contigo a mi lado. Gracias, Even padre. though, yeah, I, I did a couple of things, you know. Aunque hizo unas, unas cositas que yo no los recuerdo. I don't remember any of them. But you know what? She, she, I, I didn't know she was going to share that. <laughs> I remember, and I got to say this. If you can't look, bring me closer. Just don't make sure you don't. <laughs> I, I, I went to a church 40 years ago, and oh. I, I was going to shoot the pastor. Hace 40 años sí fue a la iglesia para matar al pastor con una pistola cargada. My pastor, I served the man with a clean heart. Y yo entregué a, con un corazón limpio a servir a este pastor. I served him for 30, 30 years, maybe. Lo sirvió por como 30 años. And I was loyal to him. Leal él era. And It broke my heart when I found out that he went on to be with the Lord. Se quebró mi corazón cuando supe que fue a estar con el Señor. Que But I, I honor him from the beginning. Pero yo le di honor desde el comienzo. After I knew that I did what I did was wrong. Después de, de reconocer que yo que había hecho era malo. I served him. Le serví. I served the ministry, his ministry. Serví a su ministerio. And I never... Do respect him in any way. Y nunca le falté el respeto de ninguna manera. But sin embargo, we all need to be taught and trained in how to have better 
character. Todos necesitamos recibir enseñanza acerca de tener mejor carácter. And this is the word that I have for us today. Y es la palabra que les tengo hoy. That the character of God que will es, change the love in your heart. El carácter de Dios cambiará el amor en tu corazón. If you allow him to change your character, si tú permites que cambie tu carácter, he will change your love. Cambiará tu amor también. And I'm telling you one thing that when we talk about the threefold cord in the vows of marriage cuando hacemos los votos de matrimonio y la cuerda la, el, el lazo de tres cuerdas a lot of people in the world thinks oh, oh yeah he, he he's going to hang himself when he puts the, the lazo hay personas que se piensan colgar cuando pongan el lazo verdad it's not about a lazo they will hang you y con el lazo el matrimonio te It's not about a lazo that will lead you. No se trata de un lazo que te The lazo represents the third cord on the lazo. Está hablando de que el, la tercera cuerda en el lazo. She is one lazo. Yo soy one, un lazo. One cord. Una cuerda. I am the other cord. Otra cuerda. But The Spirit of God in the middle of both of us Mas el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros will represent the third lasso. Representa la tercera cuerda. They bind us together. Que nos ató juntos. And it will not be easily broken. Y no fácilmente roto. Amen. In the spirit realm, in the reino del espíritu. But in the natural, mas en el natural, people think that oh yeah. He's, he's, he's hanging himself or he's uh, going to be lead like a, like a horse. No, it's not. Muchas personas en lo natural piensan cuando se casen el lazo es como un que está matando. Y no es así, como él dijo, como un caballo, no. No es así. The word love is to maintain la palabra amor es para mantener communion between a couple. Comunión entre una pareja. And you must love your mate like Jesus loves the church. Tienes que amar a su pareja como Jesucristo amó a la iglesia. Amen. To the point of death. Hasta el punto de la muerte. I was showing, telling the, the first service that uh, my son Pedro, when he was a young man, estaba contando el primer servicio mi hijo Pedro cuando era jovencito. I love you, son. Te amo, hijo. And I pray that you will get better. Pido la sanidad de Cristo sobre tu vida, amén. But his mother wanted to correct him at one point. Yo quería corregirlo en un punto. He was about maybe 12, 13 years old. Tendría unos 13 años de edad. Lifting weights and you know, pesas. playing football and whatever, you know. Haciendo todo lo que hacen los niños. And she went niños. to correct him and she grabbed both of her hands and, Fui a corregirlo y me agarró por los dos brazos. and control my wife y él trató de controlarme. and uh, I came in and she called my name I came in and said what's going on and she says oh he's holding me he says eh, he's, she's not going to hit me no more él me llamó. I said okay so I said go outside close the door and pues, then we started on a dance <laughs> hola entonces él, yo le llamé y él me soltó y fueron al cuarto y empezaron un vals. And then we stop, Paramos. And we talk, hablamos. And I said, hey, le dije, the Bible says, honor your mother and father, you will have long life. La Biblia dice, honra a tu madre y tu padre y tendrás vida larga. I said, but my wife, you don't disrespect. Pero a mi esposa, no la faltes el respeto. And we started another dance. Y valsamos de vuelta. Until he understood. Hasta que entendió. The love of God is the same way. El amor de Dios es igual. You got to come to the fullness of God for Tien you to one, learn how to love with his love. Tienes que llegar a la abundancia del amor de Dios para entender cómo amar como él ama. And his love is not that you gonna is not gonna be manipulated by nothing. Y su amor no es manipulado. Not, not by actions ni por acciones o words. O palabras. If there is anything like this 
si hay algo así. Maybe not in this church, maybe in another church. Tal vez en somewhere otra iglesia else. o en otro lugar. If there is any type of manipulation, hay un tipo de manipulación. Are you ready? Están listos. I got five minutes, seven minutes. Tengo yes. siete minutos. There is someone behind that. Hay algo o alguien atrás de esto. And it's not the Spirit of God. Y no es el Espíritu Santo de Dios. There is a demonic force that is trying to manipulate. Hay una fuerza diabólica buscando manipular. The atmosphere in your El ambiente home. en tu vida. Could have been drugs, could have been Puede suicide, ser. could have been alcoholismo, suicidio, drogas. Many things. Muchas cosas. But it's not the Spirit of God. The Spirit of God is love. And when the love, the Spirit of God, the love manifested through a person, Cuando el amor de Dios se manifieste por medio de una persona, it's unconditional. Es sin condiciones. Amen. Amen. So, for you to overcome any situation develop in your house, para vencer cualquier situación que salga en tu casa, on, on that realm of the spirit, en esta área del espíritu, you need to seek and first have that abundant love in your heart. Necesitas tener este amor abundante en tu corazón. And understand that uh, it's not by might, Entender que no es por it's mente, not by power, ni por poder, but the Spirit of God. Ni, sino por el Whatever Santo you're Dios, facing in life, lo que estás en la vida, with your children, con sus hijos, I, I, I just uh, talked to my nephew, my nephew, my neighbor the other day, uh, a couple days ago, con mi vecino, and he told me all everything that he's going through, and I told him everything that I know. Él me contó says, todo. I feel so good when you talk when I talk to you. Y I él said, se alegró cuando yo hablé con él. I said, but it should be. You don't feel. You don't have to feel good when you talk to me. You should be feeling good when you talk to your family. Tú deberías de estar sintiendo bien cuando hables con tu familia. Because we can talk. I said, there's someone said, behind that. Entonces le dije, he cuando, like, no, hay algo atrás de esto y me quedo mirando. And he goes, what do you mean? ¿Qué significa esto? Immediately the mind of a, a, a natural man la mente del hombre natural will react to the way I reacted when I went to church Real, to deal with the pastor. Reaccionó tal como yo reaccioné cuando fui a tratar con el pastor hace años. No, 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 I said, I'm talking about someone that you don't know. Estoy hablando de alguien que tú no conoces. Le dije. a different spirit behind. Hay un espíritu atrás de esto. Your son and your Atr wife. Atrás de su, su hijo y su esposa. But it's not their fault, it's Pero your fault. No es culpa de ellos, es culpa tuya. Because you haven't really opened your eyes. Porque no has abierto tus ojos. And maybe you haven't loved them the way God wants to, you y, to love them. Y no los has amado tal como Dios so quiere que los ames. I gotta go to church, I say, you're welcome. <laughs> le dije, tengo que ir a la iglesia y le dije, bienvenido. But you know, I believe that uh, Paul is teaching us something great here. Aquí Pablo nos está enseñando algo muy grande. Because the word abound means in, in, in this scripture. En esta escritura la palabra abundar significa. More than enough. Más que suficiente. That it will reach out to your family. Que alcanzará hasta tu familia. It will reach out to your friends. Alcanzará sus amigos. It will reach out to the, this dying world. Alcanzará al mundo que está perdiendo. It will, it will overcome division in your home. Venciendo división en tu casa. Amen. Amen. And that's what we need to y allow el, us to be with, y, with the love of God in our hearts. Y es lo que debemos de permitir este amor de Dios en nuestros corazones. If you have any questions about that, si tienen preguntas, here we are. Aquí estamos. Don't hesitate. No deben de Don't blame each demorar. other. No the culpan. devil is working over time. El diablo está trabajando arduamente. Just to come and destroy your relationship. Solo para venir a destruir sus encuentros. So understand something today. Entienden algo ahora. That 
Greater is he that is in you Más grande es el que vive en ti than he who lives in the que world. Aquel que vive en el mundo. Um, John 15 to 13. Juan 15, 13 dice Greater love has no man más grande amor tiene ningún hombre than the one who lay his life for his friend. Más que aquel que dejó su vida por un amigo. So, if your husband, si su esposo, if your wife, si su esposa, if your children, si sus hijos, you must lay your life for them. Necesitamos dejar nuestras vidas por ellos. I'm not talking about go jump in front of a car. No. No estoy hablando de I'm esto de meternos en peligro. No. Learn to love your family. Aprenden a amar a su familia. Learn to love your wife and husband. Aprenden a amar a su esposo and o esposa y sus Amen. hijos. Amén. We thank you for listening to me and thank you for receiving the word of God Gracias this morning. Gracias por recibir la palabra. Hallelujah. Hoy. Heavenly Hallelujah. Father, in the name of Jesus, oh God. Padre we thank you for this day, oh God. Jesus. We just pray in Jesus' name, oh God, that you will open our eyes, our minds to hear and to receive, Father God, your word in spirit and in truth. Pedimos, Señor, I que thank you for everyone here this morning. Bless them in Jesus' mighty name. Amen and amen. amen, y amen. Love you all. God bless you.